ఇక మన దగ్గర థర్టీ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఆ థర్టీ నెంబర్స్లో మనం ఎన్ని నెంబర్స్ అయితే సేల్ చేసాము ఆ సేల్ చేసిన నెంబర్స్ అన్ని లెస్ చేయాలన్నమాట హావియర్స్ లాస్ట్ వీడియోలో ఫారెన్ కరెన్సీలో ఓచర్స్ ఎలా పోస్టింగ్ చేసుకున్నామో చెప్పుకున్నాం టోటల్గా మనకున్న ట్వంటీ ట్రాన్సాక్షన్స్లో నైన్టీన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వరకు రికార్డ్ చేసేసాం లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఒకటి మిగిలిపోయింది టోటల్ క్లోజింగ్ స్టాక్ వ్యాజ్ డిస్పోజ్డ్ ఫర్ క్యాష్ టోటల్ క్లోజింగ్ స్టాక్ వ్యాజ్ డిస్పోజ్డ్ ఫర్ క్యాష్ టోటల్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మొత్తానికి డిస్పోజ్డ్ చేశారంట అంటే డిస్పోజ్డ్ మీనింగ్ ఏంటంటే సేల్ చేశారని అర్థం సేల్ చేశారని అర్థం అది కూడా ఎలా సేల్ చేశారంటే క్యాష్కి సేల్ చేశారంట అయితే ఆ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంతో మనకి చెప్పలే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ క్లోజింగ్ స్టాక్ అనేది ఎంత ఉంది అనేది మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి సో ఆ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలో ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడే క్యాలిక్యులేషన్ చేసేస్తాను వాల్యూ వైజ్గా చేస్తున్నాం కాబట్టి క్లోజింగ్ స్టాక్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు ముందు మన కంపెనీలో ఓపెనింగ్ స్టాక్ అనేది ఏమైనా ఉందేమో చూసుకోవాలి ఓపెనింగ్ స్టాక్ అనేది కనుక ఏమైనా ఉంటే ఆ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అనేది మనం ఎంటర్ చేయాలన్నమాట మనకి ప్రాబ్లంలో ఓపెనింగ్ స్టాక్ అనేది ఎల్ఈడి మానిటర్స్ అనేవి ఏం చెప్పలేదు అనమాట ఇక్కడ ఓపెనింగ్ ఎల్ఈడి మానిటర్స్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అని మనకి ఏం చెప్పలే ఇవాళ ఓన్లీ ట్రాన్సాక్షన్సే మనకు ఇచ్చారు సో మనం ఏంటంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఏం లేదు కాబట్టి మనం ఏమి ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా నిల్లని ఇస్తే సరిపోద్ది నెక్స్ట్ మనకి ఓపెనింగ్ స్టాక్ అనేది కనుక ఉంటే ఆ ఓపెనింగ్ స్టాక్కి మనం ఎంత స్టాక్ అయితే పర్చేజ్ చేస్తామో ఆ స్టాక్ని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ పర్చేస్ పర్చేస్ అనేవి ఎవరెవరి నుండి ఎన్నెన్ని నెంబర్స్ చేసాం అది మనకి తెలియాలి ముందు ఎవరెవరి నుండి ఎన్నెన్ని నెంబర్స్ చేసామో ఎల్ఈడి మానిటర్స్ని ఇక్కడ చూడాలి ఇదిగోండి పర్చేజెస్ ట్వంటీ ఫైవ్ నెంబర్స్ ఎల్ఈడి మానిటర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ నెంబర్స్ లీడ్స్ కంపెనీ వాళ్ళ నుండి పర్చేజ్ చేసామంట సో అది ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ రాసుకోవాలన్నమాట లీడ్స్ కంపెనీ ఎన్ని నెంబర్స్ పర్చేజ్ చేసాము అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ నెంబర్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకో టూ నెంబర్స్ కొన్నామని చెప్పారు ఇంకా టూ నెంబర్స్ మనం టెన్ నెంబర్స్ పర్చేజ్ చేసాం క్యాష్కి పర్చేజ్ చేసాం సో ఇక్కడ క్యాష్ అకౌంట్ అని రాయాలి క్యాష్ టెన్ నెంబర్స్ టోటల్గా మనకి టూ పర్చేజెస్ ఉన్నాయి ఈ టూ పర్చేజెస్ని మనం యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేస్తే టోటల్గా టెన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ టోటల్గా థర్టీ ఫైవ్ నెంబర్స్ అనమాట టోటల్ థర్టీ ఫైవ్ నెంబర్స్ పర్చేజ్ చేసాం మనం పర్చేజ్ చేసిన ఈ థర్టీ ఫైవ్లో ఎన్ని నెంబర్స్ అయితే మనం లెస్ చేసామో ఆ థర్టీ ఫైవ్ నెంబర్స్ని ఎన్ని నెంబర్స్ అయితే మనం రిటర్న్ చేసాము ఆ నెంబర్స్ని ఈ పర్చేస్లో నుండి లెస్ చేయాలి 
मन पर्चे चाटो एन नंबर से मैं रिटर्न चुनाव आ नंबर लेस पर्चे रिटर्न पर्चे रिटर्न फाइव नंबर एलईडी मोनीटर्स रिटर्न लीड्स कंपनी और पर्चे रिटर्न उ आ पर्चे रिटर्न लीड्स कंपनी वाली चाहूँ आ फाइव नंबर थर्टी फाइव ली लेते थर्टी नंबर उ थर्टी नंबर मन दर टोटल इपू थर्टी नंबर उ थर्टी नंबर मन एन नंबर से सेल्जेस्ता आेल्स मन लेयर लेवरेवर की एन एन नंबर सेल्स अभी मन की तेयल टेन नंबर से एलईडी मोनीटर सोल्ड ईसीटी वाल की फाइव नंबर से बैंक चेक द्वारा सेल्जा टू सेल्स उ सेल्स वेसीटी सिटी की टेन नंबर नैक्स्ट सीयूवी सिटी यूनियन बैंक चेक द्वारा फाइव नंबर टोटल फिफ्टी नंबर से थर्टी फिफ्टी नंबर टोटल फिफ्टी नंबर उ मन सेल्जन वाट कस्टमर्स ना मन के नंबर से रिटर्न आ रिटर्न सेल्स रिटर्न अटर सेल्स रिटर्न मन इन याडी ऐड सेल्स रिटर्न टेन नंबर सीसीटी वाले सेल्जा अंदर वालू टू नंबर मन की रिटर्न सो ईसीटी अ रासे टू नंबर चूस्ते सर और सेल्स रिटर्न टू नंबर टू नंबर याडेस्ट टोटल मन दर सी नंबर सी नंबर एलईडी मोनीटर उ सवेंटी नंबर अने मन की सो इदे क्या चेयर क्या मल सारी क्लियर चूपस्ता मन स्टाक वे एलईडी मोनीटर्स अन्ट एलईडी मोनीटर्स की इन मन क्लोजिंग स्टाक अने क्या मुझे मन की एलईडी मोनीटर्स क्लोजिंग स्टाक क्या चेयर ओपनिंग स्टाक अने चूस असल मैं कंपनी ले ओपनिंग स्टाक अने तरवा एन नंबर से मैं पर्चे चसा आंबर अ मन ओपनिंग स्टाक उ दाखिल याडेक ओपनिंग स्टाक एम लेटी लीड्स कंपनी ना ट्वेंटी फाइव क्या टेन टोटल थर्टी फाइव नंबर मैं पर्चे चसा ओपन एम लेटी टोटल मन थर्टी फाइव नंबर से चूचाले अच्छे मन ची थर्टी फाइव नंबर एन नंबर से रिटर्न आ रिटर्न पर्चे रिटर्न अटार पर्चे रिटर्न अटार आ पर्चे रिटर्न पर्चे लेयी फाइव नंबर उ लेते थर्टी नंबर उ टोटल मन दर थर्टी नंबर उ थर्टी नंबर मैं एन नंबर से सेल्जा आ सेल्जी नंबर अभी लेयन 
ఈ సిటీ వాళ్ళకి ఒక టెన్ సియూబి బ్యాంక్ చెక్ ద్వారా ఒక ఫైవ్ నెంబర్ టోటల్గా ఫిఫ్టీ నెంబర్స్ సేల్ చేసాం ఈ ఫిఫ్టీ నెంబర్స్ని థర్టీలో నుండి లెస్ చేయాలి లెస్ చేస్తే మనకి ఇంకా ఫిఫ్టీ నెంబర్స్ ఉన్నట్టు ఫిఫ్టీ నెంబర్స్ సేల్ చేసాం ఇందులో కస్టమర్స్ నుండి మనకి కొన్ని నెంబర్స్ రిటర్న్ వచ్చినాయి ఈ సిటీ వాళ్ళ నుండి ఎన్ని నెంబర్స్ రిటర్న్ వచ్చినాయి అంటే టూ నెంబర్స్ రిటర్న్ వచ్చినాయి ఆ టూ నెంబర్స్ని మనకున్న స్టాక్కి యాడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే వాల్యూ పెరుగుతుంది కాబట్టి అలా యాడ్ చేస్తే టోటల్గా సెవెంటీ నెంబర్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా మన క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ వచ్చేసి సెవెంటీ నెంబర్స్ అనమాట అయితే వాడు ఏం చేశాడంటే ఈ సెవెంటీ నెంబర్స్ని సేల్ చేసామని చెప్పాడు సో సేల్స్ రేట్ ఇవ్వాలి సెవెంటీన్ ఇంటూ సెవెంటీన్ ఇంటూ ట్వల్వ్ హండ్రెడ్ అనమాట రేట్ వచ్చేసి ఇదిగోండి సేల్స్ రేట్ వచ్చేసి ట్వల్వ్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ అనమాట సో మనం కూడా పౌండ్స్లోనే చూపించాలి ఇదిగోండి ఇక్కడ పౌండ్స్ ఏమైనా ఇచ్చేస్తే సరిపోద్ది అయితే ఈ రెండు మల్టిఫికేషన్ చేస్తే ఇప్పుడు మనకి ఎంత అమౌంట్ వస్తుందో తెలియాలి సెవెంటీన్ ఇంటూ టూ థౌజ ట్వల్వ్ హండ్రెడ్ మల్టిఫికేషన్ చేస్తే టోటల్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి ట్వంటీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చింది దీని ముందు మనం పౌండ్ సింబల్ ఇవ్వాలి పౌండ్ సింబల్ ఇచ్చి ఈ వాల్యూని మనం సేల్స్లో కనుక ఎంటర్ చేస్తే ఆ ట్వంటీన్త్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఈ ట్వంటీన్త్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది మనకి కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే ట్యాలీ తీసుకుంటున్నాను ప్రెస్ ది బటన్ ఎఫ్ ఎయిట్ ప్రెస్ కంట్రోల్ హెచ్ సెలెక్ట్ ఓచర్ తీసుకోవాలి వాడు క్యాష్కి సేల్ చేసామని చెప్పాడు క్యాష్ అకౌంట్ తీసుకోవాలి తీసుకున్నాను ఆల్ట్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనమాట కావాలంటే ఇదిగో కంట్రోల్ అండ్ క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకున్నాను మీకు ఇక్కడ ఎడ్నింగ్లో కంట్రోల్ అండ్ క్యాలిక్యులేటర్ సెవెంటీన్ ఇంట్ సెవెంటీన్ ఇంటూ ట్వల్వ్ హండ్రెడ్ మల్టిఫికేషన్ చేస్తే ఇదిగోండి ట్వంటీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సో అది పౌండ్స్లో చేస్తున్నాం కాబట్టి పౌండ్ వాల్యూ ఇచ్చాను ఎంటర్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే ఇలా రూపీస్లోకి మారిపోద్ది సేల్స్ కాబట్టి సేల్స్ తీసుకోవాలి బీయింగ్ టోటల్ క్లోజింగ్ స్టాక్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్ అంతే సేవ్ చేసాడు సో ఇక్కడతో అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అయిపోయినట్టే సో ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్లు చెక్ చేయాలి క్యాష్ బ్యాంక్ చూడాలంటే డిస్ప్లే మోర్ రిపోర్ట్స్లో అకౌంట్ బుక్స్లో క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బుక్స్ తీసుకోవాలి సేమ్ మీకు కూడా ఇవే వాల్యూస్ రావాలి క్యాష్ బ్యాంక్ నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ గేట్ వే ఆఫ్ ట్యాలీలో ఇక్కడే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ తీసుకోవాలి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ నెట్ ప్రాఫిట్ రెండు తీసుకో చూస్తే సరిపోద్ది నెక్స్ట్ ఫైనల్గా బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సో ఇది ఫైనల్గా మనం మల్టీ కరెన్సీ ప్రాబ్లం ప్రిపేర్ చేయడం ఇప్పుడు కొత్తగా మనకి ఈ వీడియోలో అయితే ఏం తెలిసింది సార్ అంటే మనం కొత్తగా క్లోజింగ్ స్టాక్ని వాల్యూ వైజ్గా చేస్తే ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి అనేది అయితే నేను ఈ వీడియోలో మీకు క్లియర్గా చూపించాను సో ఇదిగోండి సో ఇది క్లోజింగ్ స్టాక్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి అంటే ప్రాసెస్ సో ఇది మనకి వీడియో అనమాట ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ You could be the muse to my passion We can make love like a night of God